Красная щетка. Другие названия этого растения – радиола холодная, радиола четырехчастная, сибирский женьшень. Красная щетка встречается только в России, Пакистане, Китае, Казахстане и Монголии. В России основное место распространения растения – это Алтайские горы. Растение красная щетка считается природным гормоном и действует на организм комплексно, являясь очень сильным антибактериальным, антигрибковым и противовоспалительным средством. Ценятся ее иммуностимулирующие свойства, помогающие восстановлению ослабленного организма после тяжелых или затяжных болезней и операций. Трава выметает и удаляет из организма отработанные шлаки, чистит словно щеточка и положительно воздействует на форму крови. Растение красная щетка приобрело широкую популярность в народном лечении гинекологических заболеваний. Вот перечень заболеваний, при которых рекомендуется применять красную щетку. Миомы матки, мастопатии, эрозии, поликистоз яичников, бесплодие мужское и женское, опухоли различных происхождений, аденома предстательной железы, атеросклероз, заболевания печени и почек, заболевания щитовидной железы, гормональные нарушения, дисбактериоз, лейкоз, различные неврозы, сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия. Свое название растение получило из-за того, что его стебель имеет щетинистый вид, а корни красного цвета. Именно они и используются для приготовления лечебных настоев и отваров. Отвары и настои получаются красноватого оттенка. Посмотрите рецепты приготовления отвара и настойки из корня красной щетки. Отвар корня красной щетки. Одну столовую ложку мелко измельченного корня залить тремя стами граммами кипятка и кипятить 10 минут на малом огне в закрытой посуде. Затем настоять в течение двух часов. Процедить и принимать по одной трети стакана три раза в день за 30 минут до еды. Можно с чайной ложкой меда. Курс лечения 30-45 дней. Настойка корня красной щетки. 50 грамм корней красной щетки измельчить и залить в стеклянной банке 0,5 литра качественной водки. Настаивать в темном месте 21 день, регулярно встряхивая содержимое. По истечении срока процедить в чистую емкость и хранить в холодильнике. Принимать три раза в день по 30-40 капель за полчаса до еды. Курс приема, пока не закончится настойка. После перерыва в 7 дней повторить курс.